Seguro que te has encontrado en la situación donde necesites un producto tecnológico como por ejemplo una cámara de fotos para cuando te vas de viaje, un ordenador portátil por si necesitas cualquier urgencia de trabajos del cole, etc. Y claro, tu ordenador actual no es lo suficientemente potente y necesitas algo más. O por ejemplo, tienes un ordenador de sobremesa pero necesitas un portátil para tener más movilidad. Claro, y aquí te surge una duda y es... Si voy a utilizar ese producto durante un mes, dos meses, seis meses como mucho, ¿merece la pena que lo compre? ¿O es mejor alguna alternativa como por ejemplo alquilarlo y pagar según el uso que yo le dé a ese producto? Pues aquí entra en juego una tienda que se llama Grover y es de la cual vamos a hablar hoy. Así que si quieres conocerla, quédate aquí en este vídeo porque comenzamos. Esto es Tetroy, yo soy Carlos y hoy te quiero hablar de un servicio que me parece bastante bastante interesante y que puede cobrar mucho sentido a largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del alquiler de tecnología. Imagínate que estamos en el caso en el que en tus vacaciones necesitas una cámara fotográfica. Por ejemplo, yo estoy utilizando ahora mismo la Sony A7C que solamente el cuerpo cuesta 2000 euros más el objetivo Tanrom de 25 a 75 milímetros, f2.8, etcétera, que cuesta unos 800 euros. ¿Qué pasa? Te vas a gastar 3000 euros solamente para hacer un viaje y luego vas a desechar la cámara porque no la vas a utilizar, etcétera. O es mejor, por ejemplo, alquilarla por un poco de dinero y sabes que vas a aprovecharla durante un mes, dos meses, tres meses, el tiempo que tú necesites y luego la puedes devolver con total tranquilidad y total seguridad. Pues eso es lo que ofrece Grover, podemos alquilar un montón de productos de tecnología al mejor precio y ahora vamos a entrar directamente a la página web y ver qué nos ofrecen. Pero antes de ello vamos a ver el unboxing de un producto que he alquilado aquí en esta tienda para ver qué tal es el servicio. Pues por aquí ya tenemos la caja del producto y bueno, he probado antes abrirlo por aquí, está bastante duro, así que oye, viene muy bien empaquetado y tal en esta caja. Lo que voy a hacer es utilizar el cutex para poder abrirla por aquí de forma eh, sencilla porque de la otra forma pues he visto que me va a costar mucho más. Pero eh, por el medio del transporte ya os aseguro que no la van a poder abrir porque si la abren se va a notar muchísimo. Me he tenido que cargar prácticamente la caja para abrirlo y eso pues quieras o no eh, el transporte te va a asegurar que no se ha abierto en ningún momento. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a abrir, que tengo ahí el micrófono y no quiero darle. Y por aquí tenemos ya lo que es el producto, que, oye, nos han incluido por aquí unas pequeñas golosinas de Haribo, que, oye, eso, pues, siempre se agradece. Y por aquí tenemos un pequeño logotipo de Grover, que es la marca, o la tienda en este caso, que ha patrocinado este vídeo, y pues oye, la verdad es que viene muy 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 bien empaquetado y esto siempre se agradece tener pues este pequeño detalle. Así que voy a quitar esta caja. Ya lo tengo por aquí y vamos a ver el estado de este producto. Por lo que parece por aquí está como sellado, es decir, como que no han abierto esta caja. Vamos a comprobar el estado del producto. Pues vamos a abrir esta cajita y por aquí tenemos el MacBook Air. Vamos a levantarlo por aquí. Y oye, en este caso el producto viene completamente eh, nuevo, viene completamente sellado para que seamos nosotros los cuales podamos disfrutar de este nuevo producto. Y bueno, en mi caso lo he pedido con 16 GB eh, de memoria RAM y 512 de almacenamiento. Así que bueno, eh, ya sabéis que ya he probado el MacBook Air por aquí, pero esto me va a posibilitar eh, poderos mostrar más cosas acerca del ecosistema de Apple. Porque oye, la verdad es que tenía bastantes, bastantes ganas. Ya habéis visto que en mi caso me ha tocado un producto totalmente nuevo precintado a estrenar. Pero claro, eso no siempre va a ser así, ya que dependerá del producto, del modelo, etcétera, etcétera, que nosotros elijamos para alquilar 
en este servicio que sea nuevo o ya esté usado por otras personas. Pero tranquilo, si ya está usado por otras personas, lo que va a hacer Grover es desinfectarlo, limpiarlo totalmente para que la siguiente persona que utilice ese producto lo haga con total seguridad y sin temor. Y por cierto, ya tengo por aquí el MacBook Air que ya lo he puesto en marcha, lo he configurado, actualizado, etc. Y vamos directamente a la tienda de Grover para ver exactamente qué nos ofrece esta tienda. Así que vamos por aquí a ver qué tenemos. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos un montón de tecnología. En este caso, por ejemplo, os voy a poner la tesitura que yo tenía de la cámara de fotografía. Por ejemplo, esta es una A7C. No es el mismo objetivo que tengo yo, pero es similar. Este es el objetivo kit y por ejemplo si lo queremos para un mes pues tendríamos que pagar 124,90 euros. Por lo tanto me parece un precio muy 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 razonable teniendo en cuenta que la cámara cuesta aproximadamente con este objetivo kit etcétera unos 2000 euros más o menos 2000, 2100 más o menos. Entonces claro te ahorras esos 2.000 euros sabiendo que vas a utilizar esta cámara para un viaje y vas a tener una calidad muy 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 buena para las fotografías y no solo en cámaras por ejemplo tenemos aquí un montón de categorías como ordenadores, teléfonos, wearables, cámaras, drones, consolas tenemos un montón de cosas por lo tanto incluso si quieres probar un dispositivo de realidad virtual puedes venirte aquí y seleccionarlo de forma muy sencilla ¿Qué quieres probar las Oculus Quest 2 pues entras aquí y seleccionas un periodo de tiempo. Si quisieras probarlas durante un mes, pues el coste sería el que estás viendo por aquí en pantalla de 65 euros aproximadamente. ¿Qué dices? Oye, estas Oculus me han gustado y quiero seguir viendo si me gustan un poquito más. Pues después de ese mes, puedes ampliar el uso o directamente comprarlas. Y eso dependerá del producto. Creo que son aproximadamente unos 24 meses que tienes que pagar de alquiler si quieres optar a tener el producto comprado o pagarlo directamente. En este caso, por ejemplo, si queremos un mes, pues son 65 euros aproximadamente, pero si las alquilamos por 12 euros, o sea, perdón, por 12 meses, pues va a ser muchísimo más económico y al mes saldría en 25 euros. Y esto... ¿Cuánto es? Pues si nos venimos aquí y ponemos 25 euros eh, por, que lo tengo por aquí, 12 meses, serían unos 300 euros al año. Por lo tanto, no me parece algo caro para poder disfrutar de un dispositivo así. Después, ¿qué más tenemos? Pues por aquí tenemos drones, etc. Pero algo importante que seguramente os estáis preguntando es, ¿cómo funciona este servicio? Pues aquí tenéis toda la información acerca de esta página web elige utiliza y reutiliza y por aquí os podéis leer un poquito eh, todo lo que ofrece y algo muy importante y algo que a mí personalmente me ha gustado es que la empresa se hace cargo del 90% de los costes de reparación es decir imagínate que te pillas la cámara que hemos mencionado aquí vale vamos a ponerla por aquí la tenemos aquí. Imagínate, esta cámara, la Sony A7C. Nos vamos a ir a Amazon, porque así lo vamos a ver eh, mucho mejor. Para que veáis realmente el precio y que, oye, no me parece nada, nada mal lo que, lo que hace esta compañía. Lo venimos por aquí y queremos este, el grip, perdón, este. Este es el precio actual de la cámara que nos ofrece Grover, que son... 2.246 euros y la empresa por un mes nos la deja en 125 euros si la queremos en 12 meses pues serían 79,90 al mes vamos a hacer la cuenta y así tenéis algo real vale vamos a poner en vez de 79 vamos a poner 80 euros al mes y nos saldría a 960 euros al año por lo tanto no me parece nada nada mal el precio y como os he mencionado serían 24 meses en total que no dejarían el producto en dos años a 1920 euros. Ya estaríamos ahorrando incluso a día de hoy, aquí por lo menos en Amazon, algo de dinero. Por lo tanto me parece muy muy bueno. A lo mejor no es así en todos los productos, 
Pero por ejemplo en esta cámara que es la que estoy grabando ahora mismo Pues sí, tenemos esta oferta Por lo tanto me parece algo muy 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 bueno en ese sentido De que podamos eh, tener acceso a este tipo de servicio Y lo que os comentaba Si por lo que sea el producto sufre daños, se estropea, etcétera, lo que sea Por culpa del usuario pues la empresa se hace cargo del 90%, en este caso de esos 2.000 euros, vamos a redondearlo en 2.000 euros, pues tú como usuario, si rompes esa cámara, pues tendrías que pagar un total de 200 euros, que no me parece nada mal, teniendo en cuenta que el producto vale 2.000, por lo tanto, una completa locura y muy muy bien, si te compras o alquilas, mejor dicho, un producto de 100 euros, pues tendrías que pagar... 10 euros si lo rompes, etcétera. Por lo tanto, oye, me parece una muy muy buena política y esto al usuario sin duda, por lo menos a mí, me da mucha seguridad y mucha tranquilidad. Y aquí pues tenéis también más preguntas frecuentes, qué ocurre, si se daña... En el caso de los drones sí que es verdad que son un 50%, ¿vale? Pero bueno, ahí para que lo tengáis. Te quiero también hablar acerca del proceso y es realmente sencillo, ya que lo único que tienes que hacer es mandar tus datos, en mi caso tuve que mandar el DNI y lo que es hacer un pequeño vídeo para que oficializar que soy yo. Entonces Grover ya verifica que eres tú y te da permiso o te concede el alquiler. Así de manera muy sencilla y puedes pagar tanto por tarjeta de crédito o mediante Paypal. Y en este caso pues yo lo pedí eh, un viernes por la mañana y el lunes por la mañana, tarde aproximadamente, creo que eran las 2 de la tarde o así... Llegó a mi casa, por lo tanto me sorprendí mucho porque miré el tracking, que ahora ya lo he vuelto a mirar y no me sale el tracking, no me sale exactamente eh, el proceso de entrega en la aplicación, tendría que entrar en UPS, pero este producto vino desde Alemania y si lo pides un viernes te va a llegar el lunes a tu casa, por lo tanto, ¿qué ha pasado? Un fin de semana por medio y menos de 24 horas podemos decir reales de laborales por lo tanto me parece un servicio muy muy bueno en ese sentido y creo que esto es todo acerca de Grover en este caso creo que es un muy buen servicio por lo menos la experiencia que yo he tenido porque puedes alquilar cualquier tipo de producto de tecnología que ellos tengan en su tienda puedes probarlo determinados meses que tú necesites y luego decidir si es un producto bueno quieres comprarlo seguir alquilándolo o prefieres probar otro tipo de producto como por ejemplo auriculares, si los auriculares te cajan bien en la oreja, si se escuchan de forma correcta, si no, la cámara, si te gusta más la calidad que te ofrece una cámara, o objetivos, etcétera, si te quieres comprar un ordenador, un Mac, si quieres probar el sistema operativo durante un mes, dos meses, lo que necesites. Así que sin modelación, yo me voy a quedar con mis Haribo por aquí, me despido y espero que el vídeo os haya sido de utilidad, os haya podido ayudar y resolver un poquito las dudas acerca de la empresa Grover. Así que yo soy Carlos, esto es Droid y me despido hasta el siguiente vídeo. Un saludo.